viewers welcome to video to learn namm indiga paaka pora tutorial vandu maya maya la lighting section or lighting vandu eppadi pandrathu nama scenes create paniduvom adhu light ku kandipa theva so light vandu eppadi create pandrathu and the lights vandu eppadi control pandrathu nga thaan indiga nama paaka porom so romba or basic ana video plus mukkiyamaana or video so miss pannama paarenga okay first of all lights enga irukku appo nu solliren rendering appadi or tab la ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அது ஆறுமே லைட் தான் இந்த சிக்ஸ் லைட்ஸை வச்சு தான் நம்ம மொத்த டோட்டல் மாயா குயின் எல்லா விஷயமான கொடுக்க போகிறோம் இது பேசிக் லைட்ஸு இது போக நிறையா வந்து தேர்ட் பார்ட்டி லைட்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த லைட்டிங்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிஸ்டம் ப்ளஸ் கிராஃபிக்ஸ் கார்ஸ்லாம் நிறையா தேவைப்படும் ஸோ நம்ம பேசிக் லைட்டை வச்சு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் பாலிகன்ஸில் ஒரு கிரிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் அது மேலே ஒரு ஸ்பியர் ஓகே ஒரு க்யூப் ஓகே ரைட் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் எடுத்துட்டு ஸோ இப்போ இதோட லீகசி செட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதோட சைட் வியூவில் நான் இதை வந்துட்டு கரெக்டாக கிரிட்டு மேலே இருக்கிற மாதிரி இதை பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதையும் கிரிட் மேலே இருக்கிற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த வியூவில் இருந்து கொஞ்சம் நகதி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு வந்து ஓவர்லாப் ஆகாமல் இருக்கிற மாதிரி நான் இதை சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ என்னோடய ஸ்பீயரை கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிடுறேன் தட்ஸ் குட் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது ரைட் ஸோ இதோட ட்ராப் வந்து இப்போ இந்த சைடு வந்து லைட் இருந்தது அப்படின்னா இதோட நிழல் எங்கே இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் வேணும் இல்லையா ஸோ நம்மளுக்கு அடுத்த கான்செப்ட் அது தான் ஸோ லைட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி செட்டை வந்து நம்ம கரெக்டாக க்ரியேட் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ நான் எஃப் கே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பிளேன் எடுத்துகிட்டு இந்த சைட் நான் இப்படி பிளேன் வரைஞ்சேன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக்கு என்னென்னு கேட்டால் இப்போ நான் ஃப்ரெண்ட் சைடில் நான் பிளேன் வரையும் போது இங்கே எனக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா கரெக்டாக நான் அதை திருப்ப வேண்டியதில்லை ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு கிடச்சிடும் ஓகே ரைட் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி இதை வச்சிட்றேன் ஆர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த பிளேட்டை வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே பெருசாக பண்ணிடலாம் ஸோ வால் மாதிரி ஓகே ஸோ இப்போ நான் இந்த பக்கமாக எடுத்தாலும் இந்த பிளேட்ஸ் எனக்கு எப்படி தெரியுது அப்படிங்கிறது தான் மெயினான ஒரு டார்கெட் ஸோ சீன் வந்து இவ்வளோ தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சும்மா சும்மா நார்மல் சீனு எல்லா ஏன்னா நம்ம பார்க்க முக்கியமாக பார்க்க போகிறது லைட்ஸ் தான் ஸோ ரெண்டரிங் டேப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டேபுக்குள்ளே தான் நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு இந்த டேபு இல்லாமல் வேற எங்கேயாவது இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் க்ரியேட்டில் லைட்ஸ் அப்படின்ற இல்லையா இந்த லைட்ஸில் இந்த ஆறு லைட் தான் ஓகே இந்த டேபை இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது தனியாக வந்துடும் நீங்கள் வேணால் இது தனியாக எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஆம்பியன் லைட் டைரக்ஷன் லைட் பாயிண்ட் லைட்னு சொல்லி ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு லைட்டும் என்ன யூஸ் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆம்பியன் லைட் ஒரு ஆம்பியன் லைட் க்ரியேட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுனா டோட்டலாக ஒரு ரூமுக்குள்ளே ஒரே ஒரு லைட் மட்டும் அது எல்லா ஆப்ஜெக்டுக்கும் மேலே விடுவணுங்கிற மாதிரி ஸோ நம்பர் செவன் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ செவன் ப்ரெஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு இங்கே தெரிஞ்சிடும் ஸோ எவ்வளோ பிரைட்டு எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நம்மளுக்கு மெயினானது ஓகே ஸோ தேட் ஒன் இஸ் வெரி ரியல் ஸோ இப்போ நான் வந்து வியூ போர்ட்லேருந்து லீகை சிக்கி கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த லைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த லைட் வந்து எங்கே போகுது எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ மேலே டாப்பில் லெவல் கொஞ்சம் வந்து அதை மேலே கொண்டு போக கொண்டு போக நம்மளுக்கு கீழே வந்து வெளிச்சம் நிறையா தெரிய வரும் ஓகே இதுதான் வந்து ஆம்பியன் லைட்டு ஸோ இந்த ஆம்பியன் லைட்டை வந்து இப்போ ரெண்டர் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஆம்பியன் லைட் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் திருப்பி நம்பர் செவனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்பர் ஃபைவ் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது திருப்பி உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரிலே ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ செவன் ப்ரெஸ் பண்ணுறது எதுக்காகனால் லைட் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இது டைரக்ஷன் லைட் டைரக்ஷன் லைட் என்னென்னா ஒரு சூரிய வெளிச்சம் வந்து வரக்கூடிய மாதிரி ஒரு லைட்டு ஸோ லைட்டு சின்னதாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் தெரியாது ஸோ இப்போ இந்த அம்பு பொறி போட்டுக்கு இல்லையா அந்த பக்கமாக தான் உங்களுக்கு லைட் வந்து வரும் ஸோ நான் இதை என்ன பண்ணணும் ஈகியை ப்ரெஸ் பண்ணி நான் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே திருப்ப கீழே பார்த்து அப்படி வச்சிடுறேன் டபுள் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ மறுபடியும் நம்பர் செவன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் 
திருப்பி இந்த லைட்டை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் லைட்ஸ் எங்கெல்லாம் போகுது எங்கெல்லாம் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஸோ இதுதான் இந்த லைட் வரக்கூடிய இடங்கள் ஓகே இப்போ லைட் ட்ராவல் பண்ணுறது இந்த இடம் நான் வச்சுக்கிறேன் செட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதுதான் என்னோட மாயாவோட ஷார்ட்னு வச்சுக்குவோம் சீனரி சீனரியோட ஷார்ட் அப்படின்னு ஸோ நான் ஷூட் பண்ணும் என்ன ஆகும் லைட் இங்கே படுது பட் இதோட நிழல் இங்கே இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே இல்லை ஸோ இந்த நிழல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஸோ லைட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஏ அப்படிங்கிற கீ ஷார்ட் கட் கீ அப்படி இல்லைனா ஆட்ரிபியூட் எடுத்துகிற ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஆட்ரிபியூட் எடுத்துகிற ஓப்பன் பண்ணுவாங்க நீங்கள் லைட்டை செலக்ட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்கே வரும் ஓகே லைட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே டேரக்ஷன் லைட்டும் கொடுத்துருக்கு இல்லையா இங்கே நீங்கள் வேறு ஏதாவது லைட்ஸ் மாற்றணும்னா கூட நீங்கள் அதை மாற்றிக்கலாம் பட் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இப்போ டேரக்ஷன் லைட்டு ஷேடோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷேடோவோட கலர் என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலர் இப்போ டெப்த் மேப் ஷேடோன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ டெப்த்துங்கிறது என்னென்னா இசட்டு அதாவது இசட் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லக்கூடிய டெப்த்து ஸோ அந்த டெப்த்தை வந்து நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் டெப்த் மேப் ஷேடோவை ஆன் பண்ணி விட்டுறேன் ரெசோல்யூஷன் வந்து ஃபைவ் டுவெல் வச்சுருக்கேன் இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் நார்மலானது நீங்கள் அதிகமாகவும் வைக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கிறது ஃபைவ் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ கீழே வந்தால் அதோட ஃபில்டர் சைஸு பயாஸு இந்த மாதிரி சைஸ்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் கீழே இன்னொரு ஷேடோ ஒன்று இருக்கும் ரேட்ரே ஷேடோ அந்த ரேட்ரே ஷேடோ நான் ஆன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டெப்த் மேப் ஷேடோ ஆஃப் ஆகிடும் ஏதாவது ஒரு ஷேடோ தான் நம்ம வந்து இதில் கொடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து டெப்த் மேப் ஷேடோ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த ஆட்ரிபியூட் ரேட்டு எடுத்துக்கிறேன் திரும்ப மறுபடியும் அதே டெக்ஷன் எடுக்கிறேன் தெரியுது இல்லையா லைட் வருது இந்த ஆப்ஜெக்டோட நிழல் எங்கே இருக்குங்கிறது இங்கே இருக்குது இந்த பாலோட ஆப்ஜெக்ட் பார்த்திங்களா கரெக்டாக இங்கே வரைக்கும் வந்துட்டு இந்த பாலோட ஆப்ஜெக்ட் உண்மையிலே வந்து இந்த பால் மேலே இங்கே பட்டிருக்கு ஸோ இதுதான் ரியலிஸ்டிக்ஸ் ஸோ மறுபடியும் இப்போ இதை நான் இங்கே தனியாக வச்சுக்கிட்டு இந்த பாலை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிடுறேன் ஓகே இப்போ மறுபடியும் இதை ரெண்டர் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ரெண்டர் அங்கே இருக்கான்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த வால் மேலே இல்லை ஓகே இப்படி தான் வந்து ஷேடோஸ் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணணும் டீசன்ட் ஃப்ரீயா ஓகே ஸோ இப்போ நான் புதுசாக ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பனில் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு லீகசி போர்ட்டில் இருக்கட்டும் தென் இப்போ நான் வந்து ஒரு பாலிகன்ஸில் ஒரு சின்ன க்யூப் லெவலு ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு க்யூப் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு சிலிண்டர் வந்து இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ சிலிண்டரில் சேனல் பாக்ஸில் இந்த ரொட்டேட் எக்ஸ் ஒய் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்துட்டு நான் ஒய் திருப்புனா ஆக்சிஸ் வந்து கீழ் பக்கமாக வரும் ஓகே ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஸும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இங்கே இருக்கிறத இசட்டில் நான் நைன்டி டிகிரி கொடுத்தா இந்த மாதிரி புல்லட் மாதிரி மாதிரி வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் அதை செலக்ட் பண்ணி இது செவருக்குள்ள இதை வச்சாதேன் ஓகே கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி ஓகே ஓரளவுக்கு இருந்தா சரி ஸோ ஷிஃப்ட் டி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க மூவ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஓகே திரும்ப ஷிஃப்ட் டி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சப்ஜெக்ட் அது எங்கே வரைக்கும் இருக்கோ அங்கே வரைக்கும் அது போயிடும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இந்த பெரிய ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து சின்ன ஆப்ஜெக்டை நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ மறுபடியும் பார்ப்போம் அதை நான் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா பெரிய ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ சின்ன ஆப்ஜெக்டை அதுக்கப்புறமா செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பாலிகன்ஸ் மெனுவில் இங்கே இருக்கணும் மெஷில் பூலியன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதில் டிஃப்ரென்ஸ் சாரி டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்கும் என்ன ஆகிடும் கட் ஆகிடும் ஸோ ஒரு ஹோல் வந்துடும் இப்போ மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஜீங்கிற கி திருப்பி ரிப்பீட் நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் உள்ள மெனுவில் போய் கொடுக்க வேண்டியதில்லை ஜீங்கிற கி மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணுறேன் ஜி ஓகே ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் ஓகே இப்போ நான் கட் பண்ணிட்டேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு நல்ல ஆப்ஜெக்டாகவே நம்ம நிலைமை பண்ணியாச்சு ஸோ ஆர்கி எப்ரெஸ் பண்ணி இதோட லென்த் ஆஃப் சைஸ் இதோட ப்ரெத் சைஸ் இல்லையா அந்த சைஸை மட்டும் நான் குறைச்சிடுறேன் ஓகே இப்போ இப்போ அடுத்த விஷ
இந்த ட்ராப் பண்ண பிளேனை ஷிஃப்ட் டி ப்ரெஸ் பண்ணி மேலே வந்து இப்படி டாப் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா லைட் வந்து எனக்கு வெளியே போகாத அளவுக்கு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது காமிக்கிறதுக்காக ஓகே ஸோ இந்த சைடு பேனலில் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன பிளேன் வந்துட்டு நான் ட்ராப் ட்ரா பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த பிளேனு ஓகே ஸோ இஇஏ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டே ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக நைன்டியில் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ என்ன நைன்டி டிகிரிஸ் இங்கே கொடுத்துட்டு இப்போ டபுள் இடி ப்ரெஸ் பண்ணி நான் அதை பேக்கில் மூவ் பண்ணிடுறேன் ஆர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி ஓரளவுக்கு இது டச்சப்பாக உங்களுக்கு தெரிகிற அளவுக்கு இருந்தால் சரி ஸோ இப்போ நான் அந்த லைட்டை இந்த வழியாக பாஸ் பண்ணால் இந்த ஹோல்ஸ் எனக்கு அங்கே தெரியணும் இல்லையா அதுதான் மெயினான விஷயம் ஸோ ரெண்டரிங்கில் இப்போ நான் அந்த டைரக்ஷன் லைட்டை எடுத்துக்கிட்டு ஈ கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டைரக்ஷனை ரொட்டேட் பண்ணிடுறேன் எனக்கு வந்துட்டு லைட்டு பெருசாக பெருசாக மீன்ஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம பார்க்குறதுக்கு மட்டும்தான் ஸோ இதை பெருசு பண்ணுறதுனால லைட்டோட ஃபங்க்ஷன் மாறுமான்னு கேட்டால் மாறாது ஓகே இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு எனக்கு கரெக்டான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இதை கொஞ்சம் அப்பில் மேலே தூக்கி வச்சிட்றேன் ஒரு ஆம்பியன்ட் லைட் ஒர்க் பண்ணும் போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த லைட் மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ நான் இதை கரெக்டாக அந்த வால் தெரிகிற மாதிரி நான் ரெண்டர் எடுக்கிறேன் ஸோ லைட்டு இருக்குது அந்த பக்கமும் லைட்டு ஃபால் ஆகுது பட் இருந்தாலும் அந்த ஹோல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்த ஷேடோவில் உள்ளே போகலை அதுக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஸோ லைட்டை வந்து நம்ம மாற்றணும் ஸோ லைட்ஸை மாற்றுறக்கு என்ன பண்ணணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ஸில் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து பேனல் லே அவுட்னு சொல்லக்கூடிய ஸோ இந்த பேனல் லே அவுட்டை செலக்ட் பண்ணி டைரக்ஷன் லைட்டை நான் எடுத்துக்கிட்டு ஆக்ட்ரிபியூட் எடிட்டரில் டெப்த் மேப் ஷேடோ மட்டும் ஆன் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் ரெண்டு எடுத்து பார்க்கணும் ஸோ இப்போ நான் இதை ரெண்டர் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ அந்த வால் கரெக்டாக அந்த செவரு மேலே நிழல் விழுந்துருக்கு அந்த நிழலில் நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாமே எது வழியாக லைட்டு உண்மையிலே ட்ராவல் ஆகுமோ அந்த சப்ஜெக்டில் அது கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ ரெ மூணாவது விஷயம் இந்த லைட்டை நான் கலர் என்ன கலர் வேணாலும் நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணலாம் ஓகே நான் ஒரு வேலை எல்லோ கலர் லைட்னு வச்சுக்குவோம் சப்போஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஓகே எல்லோ கலர் லைட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ ப்ளூ நீங்கள் எந்த கலர் பண்ணுறீங்களோ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அங்கே கரெக்டாக உடனே உடனே உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் தெரியும் ஸோ மறுபடியும் நான் ஒயிட்லேயே மாற்றிக்கிறேன் இப்போ நான் இன்னொரு விஷயம் தெரிய வரணும் இதோட ஆம்பியன் லைட் இங்கே செட் பண்ணால் லைட் ஃபுல்லாக எனக்கு ரூம் ஃபுல்லாக லைட் இருக்கணும் பட் எனக்கு அந்த வெளிச்சம் மட்டும் அங்கே எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இங்கே நான் ஆம்பியன் லைட் இங்கே வச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதாவது இந்த செவருக்கும் எதுக்கும் நடுவில் வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ இப்போ கிளிக் பண்ணும் போது ரூம் ஃபுல்லாக எனக்கு வெளிச்சாயிடுச்சு ஸோ இந்த லைட்டும் இதுவும் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல அதோட நிழல் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிற மாதிரி இப்போ தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறது தான் தென் இது பாயிண்ட் லைட்டு ஸ்பாட் லைட் இதெல்லாம் வந்துட்டு இல்லாமல் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளோட உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த கிளாஸஸில் ஸோ ஃபுல்லாக இன்றைக்கி பேசிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து மெயினானது ஸோ அடுத்து புதுசாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு புது நியூ ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடதில் ஒரு சின்ன பிளேன் ஓகே வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ வந்துட்டு என்னோடதில் ஆப்ஜெக்டில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஸ்பியர் இருக்குது இந்த ஸ்பியருக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன டேபிள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ அதாவது ஒரு சின்ன மேடை மாதிரி ஸோ அந்த மேடை மேலே இது இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இதெல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ரைட் தட் ஒன் இஸ் வெரி குட் ஆக்சுவலி ஸோ இப்போ இந்த லைட்டில் வந்துட்டு ரெண்டரிங் இது ஸ்பாட் லைட் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு லைட்டும் பார்த்துட்டோம் பாயிண்ட் லைட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா பாயிண்ட் லைட் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு பாயிண்ட் லைட்டை வச்சு நம்ம நிறையா வேலை செய்யலாம் ஸோ அதனால் பின்னாடி சொல்கிறேன் இந்த ஸ்பாட் லைட் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஸ்பாட் லைட் ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அப்பில் மேலே தூக்குனா லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு எஃப்ங்கிற கீ ப்ரெஸ் பண்ணால் பக்கத்தில் காமிக்கும் ஜூம் பண்ணி இந்த கோன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த கோன் வழியாக தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு லைட்டு வந்து ட்ராவல் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்படி தான் இருக்க போகுது இப்போ நான் இந்த கோனை எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் மாற்றிடுறேன் இதையும் கீழ் நோக்கி வச்சிட்றேன் இப்போ மறுபடியும் எஃப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதோட ஆப்ஜெக்ட் எங
ஓகே ஸோ ஒரு சின்ன டார்ச் லைட்டில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா ஓகே ஸோ டார்ச் பின்னாடி போகும்போது என்ன ஆகும் லைட் வந்து பெருசாக போகும் பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது லைட் சின்னதாகிட்டே வரும் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்டாக நடக்கும் தென் இப்போ நான் இதை பெருசு பண்ணிடுறேன் பேக் லிங்க் கொண்டு வந்தவன் இந்த ஆக்டிபூட்டி அடிக்டர் ஓப்பன் பண்ணி இன்டென்சிட்டி அப்படிங்கிறத அதிகம் பண்ணும்போது லைட்டோட ஃபால் அதிகமாக இருக்கும் இதில் ஓகே ஸோ நான் இன்டென்சிட்டி வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ கொடுத்துருக்கேன் இங்கே இது வந்து ஆக்சுவலாக கோனோட ஆங்கிள் ஸோ கோனோட ஆங்கிள் எந்த அளவுக்கு எனக்கு அது இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதுதான் கோன் அந்த கோனோட ஆங்கிள் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுது என்ன பண்ணுறதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம இதில் பண்ணலாம் தென் அதுக்கப்புறமா ஷேடோவில் இப்போ டெப்த் மார்க் ஷேடோ கொடுத்துட்டு ஆட்ரிபியூட் எடுக்க எடுத்துட்டு இப்போ இதுதான் சீனு ஸோ நான் அதை டெலிவரி எடுக்கும்போது ஸோ இந்த மாதிரி கோன் விழுக்கும் அந்த இடத்துலேயே பக்கத்துலேயே நம்மளுக்கு அந்த ஷேடோவும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த லைட்டு அந்த பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்ம வந்து இதை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பாட் லைட்டோட விஷயம் இதே லைட்டு ஸ்பாட் லைட் இல்லாமல் பாயிண்ட் லைட் இருந்தால் என்ன இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் ஸோ பாயிண்ட் லைட் நான் கிரியேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆம்பியன்ட் லைட் மாதிரி தான் ஆனால் லைட்டோட கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் ஸோ இப்போ நான் கிரியேட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஷேடோவும் அதிகமாக இல்லாமல் அதிகமான ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத லைட் வந்து பாயிண்ட் லைட் ஸோ இது பாயிண்ட் லைட் தென் பிளேன் லைட் அதாவது ஏரியா லைட் ஸோ ஏரியா லைட் க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எந்த பக்கமாக அந்த ஒரு சின்ன ஆரோ இருக்கோ அந்த பக்கம் தான் நம்மளுக்கு லைட் வரும் ஸோ இதை நான் அப்படியே பேக்கில் கொண்டு போகிறேன் ஸோ லைட் ட்ராவல் ஆகிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஆறு கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லாவே பெருசு பண்ணிடுறேன் ஸோ லைட் இந்த அளவுக்கு ஃபாலோ ஆகுது அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ ஆட்ரிபியூட் எடிட்டரில் என்னோடய இன்டென்சிட்டி பவரை நான் குறைக்கிறதுனால குறைக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து அதிகம் பண்ணுறதுனால பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மட்டும் கொடுத்துட்றேன் தென் இ கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை டவுன் பண்ணுங்கள் இப்போ டபுள்யூ கீ ப்ரெஸ் பண்ணி இதை வந்து அப்பு லெவல் மேலே தூக்குங்க ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து ஜெனரிக்காக இதோட ஷேடோஸ் இந்த டைம் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் ரேட்ரோ ஷேடோஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ நான் அதை ரெண்டர் பண்ணும்போது ரேட் ரேஸுங்கிறது என்னென்னா அந்த ரே போய் அது மேலே ஏதாவது மோதிச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ரே மோதுறதுக்கு எந்த விதமான வாய்ப்புகளும் நம்மளுக்கு இதில் இல்லை அதனால் டெப்த் மேப் கொடுத்துறேன் ஓகே ஸோ கரெக்ட் ஷேடோ கரெக்ட் வித் அட்டு ஸோ இந்த பாலிஸ்பியருக்கு வந்துட்டு ஆல்ரெடி லேம்பர்ட்டு எல்லாம் இருக்குது ஸோ நான் கலர் மட்டும் மாற்றி கொடுக்குறேன் என்ன கலரில் இங்கே கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் பக்கா ரைட் ஸோ ஃபுல்லாக ரெட்டில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஷேடோ கரெக்டாக இருக்குது நம்மளுக்கு லைட் வந்து மேலே பட்டுருக்கு ஸோ இது வந்து லைட்டோட பேசிக்ஸ் எப்படி லைட் கொடுக்குறோம் ஸோ அதை எதை வச்சு பண்ணுறோம் என்ன செய்கிறோங்கிறது மட்டும்தான் இந்த பேசிக் லெசன் ஸோ இந்த லெசனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நம்ம லைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பெரிய பெரிய லெவலில் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ல இந்த கடைசி லெவல் லைட் வந்து வால்யூம் லைட்டு அந்த வால்யூம் லைட் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு தனி ஒரு கிளாஸில் சொல்லித்தரேன் ஏன்னா அது பெரிய லைட்ஸு என்னென்ன லைட்ஸும் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோங்கிறதெல்லாம் ஸோ இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸோ கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய் பாய் சி ஆன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் சரவணன் வீடியோ டூ லேர்